Merhabalar, ben Kübra. Evgezevim YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugünlerdeyiz Konya'nın Selçuklu ilçesinde Buhara mahallesinde bulunan butik bir site içerisinde olan 4 artı 1 villayı göstereceğiz sizlere. Ama bugünkü villamızda bir farklılık yapacağız. Öncesi ve sonrası olarak sizlere göstermiş olacağız. İçerisi renove edilmiş bir villa. Sizlere Önceki halini göstereceğiz, yapılan değişiklikleri göstereceğiz, maliyetlerini göstereceğiz. Aynı zamanda buradaki tadilatı yapan mimarımızın da telefon numarasını açıklamalar kısmına yazacağız. Sizler de sormak istediğiniz ya da evinizde yaptırmak istediğiniz tadilatlarınız varsa mimarımızı arayabilirsiniz, ondan yardım isteyebilirsiniz. Bugün sizlere göstereceğimiz villa 380 metrekare bürüt, 310 metrekare ise net kullanım alanına sahip. Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri Instagram hesabımızdan da takip ederseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Evet başlayalım artık. Şimdi dış cepheye çıkalım. Dış cephede yapılan değişiklikleri gösterelim. Maliyetinden bahsedelim. Daha sonra da içeriye geçiş yapalım. Burada site içerisinde 5 tane villa var. İçerisi tadilat görmüş. Dış cephesinde tadilatlar görmüş. Ve şu an satılık. Neler yapılmış dış cephesinde? İşte sıvadır, kalekimdir, dış cephede bazı tadilattır, boya uygulamaları. Bunlara yaklaşık 40 bin lira harcanmış. Villa şöyle göstereyim. iki katlı artı bodrum katı da var. Diğer villalarda olmayan bir şey daha yapılmış. Ne yapılmış? Bu villanın iki tarafında yani normalde bir tane otoparklık alanı var. Yan tarafları da tekrar araba koyabileceğiniz yerler oluşturulmuş. Üç araçlık otoparkınız var. Ve sulama sistemleri yenilenmiş. Bunlara da 16 bin lira harcamışlar. Hadi şimdi içeriye girelim Kübra Hanım. bakalım. Buyurun. Ha tabi bu arada korkuluklar da yenilenmiş. Yani villanın içerisi tamamen yenilenmiş. Enteresan değişiklikler var. Kapıyı göstereceğim Ali Bey ondan evet. sonra girin. Çeli kapı da yine aynı şekilde değişmiş. Çeli kapının dış tarafında da taş kaplama yapılmış. O da güzel duruyor. Direkt taş yani sadece Doğal desene taş. değil doğal taş. Ve bu çeli kapının fiyatı da 12 bin lira. Giriş yaptığımız zaman ben size burada yapılan tadilatlardan da bahsetmek istiyorum. Gömme vestiyerimiz 4 kapaklı bir vestiyer. 2 kapağında ayrı uygulaması yapılmış. 2 kapağı düz çıta detayı kullanılarak bir desen verilmiş. Bunların da iç taraflarını ben size şu şekilde göstereyim. Arada asma bölüm var. Onun üst tarafında ise ve alt tarafında raf uygulaması yapılmış. Yine burada da duvar kağıtları değiştirilmiş. Yerlerde açık renk 60'a 120 seramikler kullanılmış. Bu tarafa da bir dresuar alanı oluşturulmuş. Sağ taraftaki kapıdan alt kata ve üst kata çıkışımız var. Onun yan tarafında lavabomuz var. Salonumuz, mutfağımız ve bu tarafta ise oturma odamız var. Şimdi oturma odamıza girelim. Oturma odamızdan giriş yaparken ben sizlere şunu da söylemek istiyorum. Kapılar lake kapılarla değişim yapılmış. Kapı boylarını da 2.25 olarak değiştirmişler. Şimdi içeriye giriş yaptığımız zaman oturma odamız 21 metrekare kullanım alanına sahip. Duvarlarda duvar kağıdımız var. Tamam Tavanlarda alçıpan uygulaması, asma tavan uygulaması yapılmış. Yine bunlar da aynı şekilde komple villanın içinde alçıpanlar da değiştirilmiş, yenilenmiş. Pencerelerimizin de hepsinde panjurlarımız var. Pencerelerin iç taraflarını da size şu şekilde göstereyim. Yine aynı şekilde diğer taraflarda da sinekliklerimiz burada da var. Bu şekilde devam edelim. Laminat parkelerde ikinci katta tamamen yenilenmiş. Birinci kattaki laminat parkelerde tamir görmüş. Laminat parkelerin hepsine 9 bin lira harcanmış. Şimdi buradan nereye geçelim? Yine mutfağı sona bırakacağız. Yani mutfağımız çünkü güzel. Nereye geçelim? Salona geçelim. Salondan sonra lavabomuza geçelim ve oradan da üst katımıza çıkalım. Salonumuz 36 metrekare kullanım alanına sahip. Yerlerde derzli laminat parke kullanılmış. Aynı şekilde şunu da hazır gelmişken sizlere söylemek istiyorum. Süpürgeliklerimiz de lake süpürgeliklerle değiştirilmiş ve süpürgelik boyutlarımız yüksek tutulmuş. Yine duvar kağıdı uygulamamız var. Tavanlarda iki taraflı alçıpan uygulamamız, asma tavanımız var. Yemek bölümünün üst tarafında tekli bir geçiş yapılmış. Oturma alanının üst tarafında ise kare bir asma tavan uygulaması yapılmış. Burada da büyük bir penceremiz var. İki taraftan açılabilir bir sistemi var. Onun ön tarafında da yine Fransız balkon şeklinde bir korkuluğumuz mevcut. Burada da bir sürme kapımız var. Aynı şekilde mutfak balkonuna isterseniz salondan da çıkış yapabiliyorsunuz. Bu arada burada alçıpan ve asma tavan uygulamalarına 15 bin lira civarında harcama yapılmış. Ayrıca işte iç kapılar olsun, işte lake kapılar, vestiyer, süpürgelikler, evet. mutfak mobilyaları, yukarıda giyinme odası var, işte lavaboda kullanılan mobilyalar. Bunların hepsine de yaklaşık 90 bin lira harcanmış. 
Evet, toplayarak gideceğiz en son Hadi. kaç lira harcanmış. <gülüyor> Bu arada tabii evdeki tüm duvar kağıtları da değişmiş. Onlara da malzeme ve işçilik dahil 20 bin lira harcanmış. Evet. Şimdi nereye geldik? Lavaboya geldik. Burada tezgah altı bir lavabomuz var. Lavabonun alt tarafında iki kapaklı bir dolabımız var. Yani bu dolapları seviyorum. Güzel de şık da duruyor zaten. Aynen arka tarafında yeşil tonunda bir seramik kullanılmış. Diğer yan taraflarda ise açık renk seramikler kullanılmış. Yine girişteki 60 120 seramiğin devamı burada da sürdürülmüş. Bu arada evin tüm su tesisatıyla ilgili de çalışma yapılmış. İşte çeşmeler olsun, lavabolar olsun onlara da yaklaşık 13 bin lira civarında harcama yapılmış. Evet. Şimdi nereye çıkalım? Üst kata çıkalım mı? Seviyorum. Üst kata çıkalım. Aşağıda da sürprizler var. Evet. Hadi bakalım. Hoş geldiniz Ali Bey. Buyurun. Evet. <gülüyor> Bu alanda yatak odamız var. Onun yan tarafında çocuk odamız. Onun yan tarafında bir çocuk odamız daha. Ve bu alanda bir banyomuz var. Şimdi nereden başlayalım? Banyomuzdan geçiş yapalım. Banyomuzda da yine aynı şekilde yapılan tadilatlardan da ben sizlere bahsetmek istiyorum. Yerlerdeki seramikler değişmiş, dolaplar değişmiş, lavabolar değişmiş. Onun alt tarafına yeni dolaplar yapılmış, üst tarafına yeni dolaplar. Duvarlarda kullanılan seramikler yani banyo da aslında komple renova edilmiş. Bu şekilde gördüğünüz gibi geniş kapaklı iki tarafa açılabilir bir dolap uygulaması yapılmış. Yerlerde 60'a 60 mat renginde koyu renk bir seramik kullanılmış. Duvarlarda ise yine açık renk ve mat olarak tercih edilen seramikler uygulanmış. Kapının arkasında şu şekilde çamaşır makinenizi koyabileceğiniz bir dolap yapılmış. Bu üst tarafında ise raflı olarak bir dolap devam ettirilmiş. Ama isterseniz buraya kurutma makinenizi de koyabilirsiniz. Bu alanda ise jacuzzili bir küvet kullanılmış. Vitranın klozeti ve rezervuarı var. Şimdi buradan çıkalım devam edelim. Nereye? Çocuk odasına geçiş yapalım. Çocuk odasına geldiğimiz zaman çocuk odamız 20 metrekare kullanım alanına sahip. Yerlerde laminant parke kullanılmış, duvarlarda ise açık renk duvar kağıdı kullanılmış. Buradaki çocuk odasında bir banyo varmış ama mimarımız burasını iptal edip biraz önce sizlere göstermiş olduğum banyoya dahil edip oradaki banyoyu genişletmiş. Çocuk odamızda bir balkonumuz var. Ben sizlere şu şekilde balkonumuzu da göstermek istiyorum. Devam edelim diğer çocuk odasına. Hadi bakalım. Diğer çocuk odasına geldik. Diğer çocuk odası da 20 metrekare kullanım alanına sahip. Buradaki çocuk odamızın diğer çocuk odasından tek farkı herhalde buradaki büyük ve geniş bir dolabın olması. Buradaki dolap da önceden varmış ama buradaki dolapta bir değişiklik yapılmamış. Yerlerde yine laminat parkelerimiz var. Duvarlarda duvar kağıdımız. Tavanda yine asma tavanımız devam ediyor. Yine burada da bir balkonumuz var. Ben size Orayı da göstermek istiyorum. Hadi Buradaki bakalım. balkon tabii daha geniş. Evet. evet. Diğerine göre devam edebiliriz. Hadi bakalım. Devam edelim. Nereye geçelim? Panjuru görüyoruz. Bunların hepsi otomatik, elektrikli, uzaktan kumandalı panjurlar. Ebeveyn yatak odamıza geçelim. İkinci kattaki duvar alçı işlerine yaklaşık 16 bin lira harcanmış. Ebeveyn yatak odamıza geldik. Ebeveyn yatak odamız, ebeveyn banyomuz ve giyinme odamız dahil 39 metrekare kullanım alanına sahip. Yani yatak odasının büyüklüğü... Evet, e, bayağı kare Yani hiçbir için... şey denilecek yok yani. E, şu alana yatağınızı konumlandırdığınız zaman, işte e, komidinlerinizi yana koyduğunuz zaman, hatta şuradaki büyük pencerenize yani balkon çıkışı da var burada. İki tane... Berjanımızı koyabilirsiniz. Eşinizle çok güzel kahve yudumlayabileceğiniz bir geniş alanınız var. Duvarlarda yine açık renk duvar kağıdı kullanılmış. Nereye geçiyoruz? Giyinme odasına geçiyoruz. Giyinme odasının büyüklüğü de güzel ayarlanmış. Bu şekilde açık bir dolap sistemi tercih edilmiş raflı. Yine onun alt tarafında dört çekmeceli bir yerimiz var. Bu tarafta da yine aynı şekilde aralarda asma, üst taraflarda ise raflı olarak tercih edilmiş. Ve şimdi nereye geçiyoruz? Ebeveyn banyosuna geçiyoruz. 
Ebeveyn banyo sununda büyüklüğü güzel. Bu alanda sürgülü bir duşa kabinimiz var. Onun yan tarafında asma klozetimiz var. Onun yan tarafında bir lavabomuz var. Yine aynı şekilde üst tarafı ve alt tarafı kapaklı bir dolabımız da tercih edilmiş. Şimdi bu katı da bitirdiysek nereye geçelim? O zaman sürprizlerin olduğu bodrum katına geçelim. serinlik geliyor. <gülüyor> evet. Merdiven altında bir depolama alanımız var. Bu şekilde ben size onu da göstereyim. Ve buradan nereye geliyoruz? Fitness alanına. <gülüyor> Ben Sadece fitness yiyorum. alanı değil ki. Sadece Yüzme onlar. alanımız, savunumuz. Söyleme hepsini. Söyleme ne yapıyor? <gülüyor> Söylemeyeyim mi? Ama niye? Arkada gözükmüyor mu? Arkada da gözüküyor ki yani iki taraf. Bodrum katta bu alanda gördüğünüz gibi spor yapabileceğiniz bir alanınız var. Yine üç tarafı aynalarla çevrilmiş. Onun yan tarafında Türk hamamımız var. Bir girelim. Bir girelim o zaman. Hazır. Madem, Türk ee, hamamımız var. Yakın zamanda da termalden gelmişken. Hmm. Evet. Burada bir tane. Büyüklüğü çok iyi. Şurası da evet geniş. Yani geniş, e, güzel. Böyle çok sıcağın basmayacağı diye düşünüyorum. Ali Bey Böyle nereye döndü. gösteriyorsunuz Tabii ya? Burada da bir havuz var. Şimdi bu alana doğru devam ettiğimiz zaman burada bir buhar odamız var. Ben tercih etmiyorum. Tercih edenlere de saygı duyuyorum efendim. <gülüyor> Evet, bu odası tabii canım yani ihtiyaç yani ihtiyaç. İhtiyaç. <gülüyor> bu odası bayağı genişmiş bu arada. Evet. Bu odasının fesatları da bu yan tarafta. Yan tarafa geçtik. İşte burada da sauna. Evet. Al kokusu var Akşam yani. Kokusu, evet, evet. Akşam kokusu var. Sauna. Aa yastığı da var. Yastığı da var. <gülüyor> Ahşap yastığı var. Evet. Kömürleri bile hazır yani. Geliyorsunuz sadece yakıyorsunuz tamam. Kömür değil onlar aslında taş. <gülüyor> Öyleymiş Ali Bey. Evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet bu kapının arkasında ise tesisatların olduğu bir odamız var. Yani aynı zamanda orada evet. kombi de var. İşte havuzun tesisatı var. Tabi bu villa, bu villa tamamen yerden ısıtmalı. Şu an bulunduğumuz bu katta yerden ısıtma devam ediyor. Ve evet sağ tarafta da baya derinli büyük bir yüzme havuzu var. Yani boy vereyim mi? Bir boy ver Kübra Hanım. Üst tarafa da bu şekilde led aydınlatmalar uygulamışlar. Ve sağ tarafta da yine bir ne var orada da? Doğal yani, aydınlatmanın olduğu bir bahçe gün katı. Gün ışığının gelmesi için e, hem de aslında kış bahçesi olarak da kullanılabilir ya da işte... Yani güneşlenme çok... için işte mahrem güneşlenme. Evet <gülüyor> kesinlikle çok iyi. Evet buradan devam ettiğimizde... Hmm. Evet. Komple bir... Yani burası da gün ışığının içeriye girmesi için yapılmış ve iyi de olmuş ya. Yani dediğiniz gibi güneşlenmek için de aslında... Güzel. <gülüyor> Havuza boy vermeyi gidiyordun aşağı. Bizleri aşağı katı da gösterdiysek nereye geçiyoruz? Benim en sevdiğim bölüm mutfak. Hadi bakalım. Mutfağımıza geldik. Mutfağımız 20 metrekare kullanım alanına sahip. Ben sizlere mutfağımızdan bahsetmek istiyorum. Mutfağımızda kullanılan tezgahımız mermer bir tezgah tercih edilmiş. Yekpare şekilde burada da devam ettirilmiş. Mutfak dolaplarımız Gloss Max kullanılmış. Tavanlarda da yine asma tavan uygulamamız var. Bu arada şunu da sizlere söyleyelim. Asma tavanların hepsinde komple duvar kağıdı uygulaması yapılmış. Yerlerde açık renk 60'a 120 seramikler. Giriş kısmındaki seramikler burada da devam ettirilmiş. Seramiklere de 20 bin lira masraf edilmiş. Ayrıca mutfak mermeri ondan sonra evin içerisinde bazı yerlerde de mermerler değiştirilmiş. İşte merdiven girişi olsun ondan sonra yukarı aşağı çıkan merdiven pervazlarındaki mermerler. Yani işte gördüğümüz birkaç yerdeki mermerler hepsi dahil 30 bin lira da onlara masraf edilmiş. Buraya da mimarımız bir sürme kapı yapmış. Sürme kapının fiyatı ne kadardı? Sürme kapı buna da 7500 lira harcanmış. Evet. Bu Egepen'in ısı yalıtımlı sürme kapısı. Şöyle açalım istersen. Hadi bakalım açalım. Bu şekilde. Evet. Kapımız açık dursun. Dolapların yukarıya kadar devam ettirilmiş ve üst kısmında da boşluk bırakılmamış. Onları da sizlere söyleyelim. Beş gözlü bir ocağımız var. Ocağımızın alt tarafında bu şekilde kaşıklık olarak kullanacağımız çekmecemiz var. 2 adet. Onun en alt kısmında ise derinliği 
yüksek tutulmuş. Ocağımızın üst tarafında 90'lık Franken'in bir dallumbazı kullanılmış. Yan tarafta Franken'in bulaşık makinesi var. Bu bulaşık makinesi yarım ankastre olarak bu şekilde. 6 tane priz bölümümüz var. Yani bu şekilde hem aydınlatma olarak da kullanıyoruz yan taraflarını. Hem de prizlerimizin sayısı yeterli. Evet yani bu arada da tabii evin tüm elektrik tadilat bakımları 7 bin lira civarında masraf ediyoruz. Üst taraftaki bu şekilde 4 bölümlü bir raflı olarak tercih edilmiş. Lavabonun üst tarafında yine raflı olarak tek göz bir ev ye kullanılmış. Onun yan tarafındaki dolapta içi raflı olarak tercih edilmiş. Üst tarafında yine bu şekilde raflı bir dolabımız var. Devam ettiğimiz zaman yan tarafında yine bu şekilde raflı dolaplarımız var. Alt tarafı da ben sizlere göstermek istiyorum. Alt tarafta da yine dolaplarımız raflı olarak tercih edilmiş. Burada fırınımız var. Yine Franken'in onun üst tarafında Franken'in yine mikrodalgası var. Üst tarafında bu şekilde kapaklı içi raflı olarak bir dolabımız. Fırınımızın alt tarafında çekmeceli bir Dolabımız tercih edilmiş. Onun yan tarafında büyük ve geniş tutulan bir buzdolabı aladığımız var. Buzdolabının üst tarafında da yine kapaklı bir dolabımız devam ediyor. Burada da kahve bölümümüz var. Tezgahımızın alt tarafında da bu şekilde iki kapaklı bir dolabımız var. Üst tarafında da bu şekilde açık bırakılan bir raf uygulaması yapılmış. Bu alana da yemek masanızı koyabileceğiniz bir bölüm yapılmış. Yani TV girişleriniz var, telefon girişleriniz var. Yine burada da bir kapınız var. Balkona buradan da çıkış yapabiliyorsunuz. Ali Bey oradan ben de çıkıyoruz. buradan çıkıyorum Kübra'nın. E ben de buradan çıkıyorum o zaman. Evet, herhalde iki buçuğa 5 metre civarında bir balkon burada da evet. var. Evet. Ali Bey. Bu arada yağmur yağmak üzere. Tabii balkonda da ne var? Çeşme, çeşme. var. Yani evet. özellikle villada çeşme olması gerekiyor. Ve ne var? Tabii ki barbekü alanı var. Burada da yine ufak bir tabii barbekü biraz bakıma ihtiyacı var. Mimarımız orayı atlamış. Orada bir eleştirelim. <gülüyor> tabii buralarda yine kendiniz müstakil olarak Bostan yapabilirsiniz. Çimler ekilmiş. Komşuyla aranızda bir mesafe var yine. Şurası da otopark alanı. Evet gelelim buranın fiyatına. Şimdi fiyatı diyorsunuz ki niye söylemediniz? Şimdi sizlere fiyatını söyleyeceğiz. Burası 2 milyon 750 bin TL. Sahilinden satılık bir villa. Telefon numarası açıklamalar kısmında olacak. Unutmayın en güzel ev içinde sağlıkla huzurla oturduğumuz evlerimizdir. Ev gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri Instagram hesabımızdan da takip ederseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Bir başka projede tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Oh,